ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് വ്യൂവേഴ്സ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് കോഴ്സ് സീരീസിൽ നോളജ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന വിഷയത്തിൽ നോളജ് എന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നോളജ് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റിലൊന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ വിക്കിപീഡിയയിൽ കാണുന്ന ആൻസറാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊരു സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് അല്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും നോളജ് എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫെമിലിയാരിറ്റി ഓർ അവയർനെസ് ഓർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഫെമിലിയാരിറ്റി അവയർനെസ് അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് സം വൺ ഓർ സംതിങ് എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് സം വൺ അല്ലെങ്കിൽ സംതിങ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സച്ച് ആസ് ഫാക്ട്സ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് സ്കിൽസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് നേടിയിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വിച്ച് ഈസ് അക്വേഡ് ത്രൂ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബൈ പെർസീവിങ് ഡിസ്കവറിങ് ഓർ ലേണിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ പ്രവർത്തികളിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ചില വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചോ ചില ഫാക്ട്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്ന അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ അവയർനെസ് അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇതിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് നോളജ് ക്യാൻ ബി റെഫേർഡ് ആസ് എ തിയറട്ടിക്കൽ ഓർ പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് ഒക്കെ ആകാം എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ചുരുക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ പൊർണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഒരു ചെറിയ സെം സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാം നോളജ് ഇസ് ദ ബോഡി ഓഫ് ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അക്യുമുലേറ്റഡ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ് എന്ന് സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പൂർണ്ണമല്ല നോളജ് അക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നോളജിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തുമായിട്ടൊക്കെയുള്ള ഫെമിലിയാരിറ്റി വേണമെന്ന് പറയും ലാംഗ്വേജ് ഫെമിലിയാരിറ്റി വേണം നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണമെങ്കിൽ ഭാഷ നിപുണത ഉണ്ടായിരിക്കണം കോൺസെപ്റ്റ്സ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് റൂൾസ് ഐഡിയാസ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻസ് പ്ലേസസ് കസ്റ്റം ഫാക്ട്സ് അസോസിയേഷൻസ് ഇതുമായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ അവയായിട്ടുള്ള ഫെമിലിയാരിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം എങ്കിൽ നോളജ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ എന്നാണ് പറയുക കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം റൂൾസ് ബേസിക് റൂൾസ് തന്നെ ആകാം അപ്പം അടിസ്ഥാനമായ ഭൗതികശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ തൊട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഓരോ മേഖലയിലുമുള്ള സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് റൂൾസ് വരെ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടാം ഇപ്പോൾ ഒരു സാധനം കൈ ഇതിൽ നിന്നും പിടിവിട്ടാൽ താഴെ വീഴുമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു അടിസ്ഥാന നിയമം ഉണ്ട് അതുപോലെയുള്ള നിയമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഒരു കാര്യം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം ഉൾപ്പെടെ ഒക്കെ എല്ലാം കൂടെ ചേരുന്നതാണ് നമുക്ക് നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ വേണ്ടത് എന്ന് പറയാം ഇത് കോമൺ സെൻസ് നോളജ് കൂടാതെ തന്നെ സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് എല്ലാവർക്കുമുള്ള ഒരു പൊതു നോളജ് കൂടാതെ ഓരോ ഡൊമൈനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഫീൽഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് നോളജ് കൂടെ ഉണ്ടാവും എക്സ്പേർട്ട് നോളജ് നമുക്ക് വേണേൽ വിളിക്കാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് പ്രൊഫഷണൽസ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ അഡ്വക്കേറ്റ്സ് എൻജിനീയേഴ്സ് ഡോക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു മേഖലയിലും ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഓരോ മേഖലയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് നോളജ് ഉണ്ടാവും അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഹിസ്റ്റോറിക് ഡേറ്റ കോഡ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡൂയിങ് സംതിങ് എൻജിനീയറിംഗ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡേറ്റ ഇക്വേഷൻസ് ടെക്നിക്കൽ ലിറ്റർ ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള അറിവുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് നോളജ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു എഞ്ചിനീയർ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ബിൽഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എവിടെ തൊട്ട് ആരംഭിക്കണമെന്നും ഏതൊക്കെ സ്റ്റെപ്സിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ അദ്ദേഹത്തിന് അറിവുണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ആ നോളജ് ആണ് ആ അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലം ഒരു ഒരു ബിൽഡിങ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുകയെന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമായിട്ട് കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് ചെയ്തു തീർക്കുന്നതിലൂടെ അതിൻ്റെ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് അത് അറിവുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ
ഒരു ഡൊമൈൻ നോളജ് കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓരോ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ആവശ്യമായ ഡൊമൈൻ നോളജ് കൂടെ ഉണ്ട് ഇനി ഈ നോളജ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക നോളജിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രഷൻ ആരംഭിക്കുന്നത് ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് അടിസ്ഥാന ഉരത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഡേറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില ഫാക്ട്സ് ആണ് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു രോഗിയെ പരിശോധിക്കാനായിട്ട് അടിസ്ഥാനമായിട്ട് വേണ്ടത് ആ ഡോ ആ രോഗിയുടെ വിവിധ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ലാബ് ടെസ്റ്റിൻ്റെയും സ്കാൻ റിപ്പോർട്ടുകളും ഒക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കാം ഒരു ഡോക്ടർ ആ ഒരു രോഗിയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി വിലയിരുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഡോക്ടറെ കയ്യിൽ അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന ഡോക്ടറുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടെന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഡേറ്റയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഓർഗനൈസ് ഈ ഡേറ്റ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളാണ് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ട്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ബ്ലഡിലെ വിവിധ ഘടകങ്ങൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും വാല്യൂസ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഉള്ളത് അതെല്ലാം ഡേറ്റ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം ഈ ഡേറ്റ നമ്മൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്കതൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു രോഗി കൊണ്ടു ചെല്ലുന്ന ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളെല്ലാം കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർക്ക് അതൊരു ഇൻഫർമേഷനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശാരീരിക സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷനാണ് ആ രോഗി ആ ഡോക്ടറുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്ന ഈ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടുകളെല്ലാം തന്നെ ആ ഇൻഫർമേഷനിൽ നിന്നും അത് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യണം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം ആ ഇൻഫർമേഷനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിന് ഉള്ള കഴിവാണ് നമ്മൾ നോളജ് അതുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോളജ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അതെങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ കിട്ടുന്നത് അതെങ്ങനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കോളേജുകൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാവാം പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് വായിച്ചറിഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുള്ളതാകാം അല്ലെങ്കിൽ അതുമല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്നും പഠിച്ചെടുത്തതാകാം ഈ ഒരു ഇൻ്റർപ്രറ്റേഷനുള്ള കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ് ഒരു ഡോക്ടറുടെ നോളജ് ലെവൽ എന്ന് പറയുക ആ നോളജ് ലെവല് ഹൈ ആണെങ്കിൽ വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ട് ഇത് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നൽകാനും ആ ഡോക്ടർക്ക് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് നമ്മൾ നോളജിൽ വരെ എത്തി ഡേറ്റ കൺസോൾട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ചേർത്ത് ഒരുമിപ്പിച്ച് വെക്കുമ്പോൾ ഇൻഫർമേഷൻ ആകും ഇൻഫർമേഷനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നോളജ് ആകും ഇനി ഈ നോളജിനും മറ്റൊരു ഹയർ ലെവലാണ് നമുക്ക് വിസ്ഡം എന്ന് പറയാം ആ മേഖലയിലെ വിവിധ പ്രിൻസിപ്പിളുകളെ തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യാനും അവയെ മനസ്സിലാക്കാനുമുള്ള കഴിവാണ് കഴിവാണെയാണ് നമ്മൾ വിസ്ഡം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഡേറ്റയെ നമ്മൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുകയും അനലൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇൻഫർമേഷൻ ആകും ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുകയും വാല്യുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നോളജ് ആകും നോളജ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അത് വിസ്ഡം ആകും കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡേറ്റ ഈസ് വ്യൂ ഡാസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ഫാക്ട്സ് കാരണമായിട്ട് ഒരു റെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് റെയിനിങ് ഒരു സെൻറ്റൻസാണ് ഒരു മീനിങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷേ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് മഴ ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളതോ ഒരു കാര്യമില്ല ഒരു ഫാക്റ്റ് മാത്രമാണ് ഇത് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആകുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനോട് ചേർത്ത് മഴയുടെ ഒപ്പം ടെമ്പറേച്ചറും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ അതൊരു ഇൻഫർമേഷനാണ് അപ്പോൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന എമർ വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് വെൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് എമങ് ഫാക്ട്സ് ആർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഉദാഹരണമായിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയി അപ്പോൾ മഴയുണ്ടായി അപ്പോൾ അതൊരു ഇൻഫർമേഷനാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചില ഉത്തരങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റും ഹൂ വാട്ട് വെൻ വെയർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റും ഏത് ഡേറ്റയും ഇൻഫർമേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പക്ഷെ ഇത് എങ്ങനെ മഴ പെയ്തു എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് മഴ പെയ്തതെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് മഴ പെയ്തതെന്നും ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഉത്തരം പറയാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല അതിന് കുറച്ചും കൂടെ ഹയർ ലെവലായ നോളജ് ലെവലിലേക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോളജ് ലെവൽ ഉ
അപ്പോൾ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഫിനോമിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷനെ അത് എക്സ്പ്ലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെ ഇത് സംഭവിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമ്പോഴാണ് അത് നോളജ് ലെവലാവുന്നു അതിൻ്റെയും ഒരു ഹയർ ലെവലാണ് വിസ്ഡം എന്ന് പറയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് മഴ ഉണ്ടായതെന്നുള്ളത് വളരെ വിശദമായി പഠിക്കുകയും അതിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗ ഭാഗങ്ങൾ റെയിനിങ്ങിനെ കുറിച്ചും ഇവോപ്പറേഷനെ കുറിച്ചും എയർ കറൻസിനെ കുറിച്ചും ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിയൻറ്റിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിസ്ഡമാവും വൈ ഹാപ്പ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് എന്ന് പറയുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇനി എപ്പോൾ മഴ പെയ്യാൻ പറ്റും മഴ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമ്പോഴാണത് വിസ്ഡം ലെവലാകുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ ഈ നോളജ് തൊട്ട് വിസ്ഡം വരെയുള്ള ഈ പ്രോഗ്രഷനെ നമ്മൾ കൊഗ്നേറ്റീവ് സയൻസിൽ ഡി ഐ കെ ഡബ്ല്യു ഹയർ ആർ കെ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഡി ഫോർ ഡേറ്റ ഐ ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ കെ നോളജ് ആൻഡ് ഡബ്ല്യു വിസ്ഡം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഡി ഐ കെ ഡബ്ല്യു പിരമിഡ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ തട്ടെന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡേറ്റ ഡേറ്റയും ഇൻഫർമേഷനും ഏതാണ്ട് ചില കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് വാട്ട് വെൻ വെയർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പൊതു സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുക മഴ പെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇത്ര ആയി എന്നുള്ളതാണ് ഇനി വരാനുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും അത് പറയുന്നില്ല ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷനാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഒരു മുകളിലത്തെ തട്ടാണ് നോളജ് ലെവൽ എന്ന് പറയാം നോളജ് ലെവലിൽ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ഇപ്പോഴുള്ള സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു നോ എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ തട്ടായ വിസ്ഡമിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ എപ്പോഴൊക്കെ ഇത് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എപ്പോഴാണ് ഇനിയും മഴ ആവർത്തിക്കാനുള്ള സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് ഇനിയും കാലാവസ്ഥയിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമ്പോഴാണ് ഫ്യൂച്ചർ പ്രഡിക്ഷൻ സാധിക്കുമ്പോഴാണ് അത് വിസ്ഡം ലെവലാകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ വിസ്ഡം ലെവലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഡിസിഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ആ സമയത്ത് അതിൻ്റെ റിസ്ക് ഡിസിഷൻ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളായിരിക്കും വിസ്ഡം ലെവലിൽ ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നോളജും ഇൻ്റലിജൻസും എന്താണ് അവ എങ്ങനെയാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ഇൻ്റലിജൻസ് കാണിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ആക്ഷൻസ് ചെയ്യ ആക്ഷൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ മെഷീൻസിന് എങ്ങനെ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആക്ഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവയ്ക്ക് മെഷീൻസിന് ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആക്ഷൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് നോളജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം മെഷീൻസ് ക്യാൻ ഡു ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആക്ഷൻ ഓൺലി ഇഫ് ദേ ക്യാൻ സ്റ്റോർ ആൻഡ് പ്രോസസ് നോളജ് ഡേറ്റ ആവാൻ പാടില്ല ഡേറ്റ മാത്രമായിട്ട് കാര്യമില്ല നോളജ് ലെവലിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും അത് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റുമെങ്കിലാണ് മെഷീൻസിന് ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആക്ഷൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് എന്നാൽ മെഷീൻസിൽ നോളജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ വളരെ പ്രയാസമുള്ളതാണ് അത് ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഡേറ്റ പ്രോഗ്രഷൻ ടു നോളജ് ആൻഡ് വിസ്ഡം ആണ് ഡേറ്റ നമുക്ക് മെഷീൻസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ നോളജ് മെഷീൻസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതും ഒരു ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് മെഷീൻസിൽ നോളജ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നോളജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണും താ